د حقارت غوټه دا کتاب ایرانی ارواپو ډاکټر محمود منصور لیکلای چې پښتو ژباړه یې تکړه لیکوال او ژباړن ډاکټر محب الله زغم کړی او د موږ علمي بهیر یې په غږیز بڼه د خپرېدو ویاړ لري لومړی څپرکی د حقارت مسله موږ د حقارت مسله ځکه رسپاړو چې دغه مسله نه یوازې په ارواپوهنه کې بلکې د روزنې په برخه کې هم پورا اهمیت لري د حقارت احساس موږ ته دا راښایي چې د مور او پلار او د ښوونکو مسولیت تر هغه او مهم دی چې موږ یې معمولا انګیرو ځکه هغه تېروتنې چې کورنۍ یا خوانځای او په ټولیزه توګه وګړي د ناپوهۍ په وجه تر سره کوي د سړي پر عقلي عاطفي او اخلاقي جوړښت باندې داسې نوړه اغېزې کوي چې بیا به یې درملنه هم ناممکنه وي له بله پلوه د مسلې اهمیت په دې کې دی چې دا د فرد او ټولنې ترمنځ اړیکې مطرح کوي د روزنې ټولنیز هدف هم دا دی چې فرد له ټولنیز چاپېریال سره جوړجړی پیدا کړي ماشومانو او زلمکو ته د هغوی د حقونو ورکول د لویانو غوښتنې په پام کې نیول او د فرد او ټولنې حقونو ته پاملرنه هغه څه دي چې مراتول یې د روزنې ظریف هنر غواړي که چیرې روزونکی خپله دنده په سمه توګه تر سره نه کړي او دغو حقونو او غوښتنو ترمنځ لانجې پیدا شي نو په دې وخت کې حقارت د یو سرکښ او زورونکي احساس په بڼه رامنځته کېږي چې ممکن کرغېړنې پایلې ولري په دې څپرکي کې به هڅه وکړو چې د حقارت له میلونه پایلې او د مخنیوي لارې چارې په لنډو توګه راوسپړو د حقارت له میلونه موږ توافق او برلسۍ ته لیواله یو غواړو تر نورو بر اوسو کله چې برلسۍ ته نه شو رسېدلی او دغه لیوالتیا مو له ماتې سره مخ کېږي نو د حقارت احساس راته پیدا کېږي د دې لپاره چې وپوهېږو دغه تمایل له کوم ځایه سرچینه اخلي باید مسله له پیله وڅېړو او تر هر څه له مخه باید وپوهېږو چې ژوند څه شی دی ژوند یعنې د ځان ساتنې د طولې برقراره لرل هر هغه څه چې زموږ د وجود اروایي انډل انډول ورانوي په عین وخت کې ځان ساتنه مو هم فعالوي ویلی شو چې ژوند د دغه انډول چې هره شېبه ماتېږي دوامداره او پرله پسې برابرول دي خو زموږ په ټولنیز چاپېریال کې ځان ساتنه پر نورو باندې له برلسۍ سره غوټه ده ځکه چې د ژوند په مبارزه کې ځان ساتنه اغلاباً له برلسۍ سره برابره ده یعنې سړی به هله خوندې وي چې تر نورو بر وي په ژو کې برلسۍ ته تمایل په ښکاره لیدای شو ځکه چې په دوی کې اخلاقي ملاحظات نشته چې دغه تمایل پټ وساتي ټولو به لیدلې وي چې سپي پیشکې او مرغان د دې لپاره چې یوه نچیزه مړی ترلاسه کړي یو بل وهي بیا هغه بل چې بر شو مړی بلې خوا ته تختوي چې نور یې ځینې وانخلي د مرغانو او ژو په باب د نرویژي ارواپو شلدروپ اپ په کتنو کې د زده کړې پام وړ ټکی شته د دغو کتنو پر بنسټ الوتونکي او ژوي په خپلو منظو کې د مراتبو د ټکلې سلسلې اړیکې سره لري مثلا د چرګانو په فرم کې هر چرک د بل بدار دی او هغه بل باید تر ځان پورته وګڼي دلته مثلا الف چرک پر بی چرک حکیم دی او بی چرک د جیم چرک بدار دی او هغه زوروي بیا ممکن بیرته هم د الف چرک د جیم چرک تر لاس لاندې وي له دغو کتنو جوتېږي چې د یوې ډلې د افرادو ترمنځ اړیکې یوازې په بدني ځواک پورې نه دي تړلي بلکې په دې لاره کې 
فردی لمیلونه هم اثر لري که داسې نه وای نو باید الف چرک پر جیم چرک باندې هم بر وای آیا د بشر ټول تاریخ به په بیلا بیلو ډولونو برلسای ته د تمایل له څرګندونې پرته بل څه وي انسان هڅه کوي چې د علم او صنعت پر مټ پر فزیکي نړۍ او د زور او ځواک په وسیله پر ټولنیزه نړۍ برلاسې شي سیاسي تاریخ د امپریالیزم د استبداد او تسلط له هم دغه وسوسو څخه پرته بل څه نه دی د دغه وسوسو هدف دا دی چې پر نورو باندې د برلسۍ اړتیا مو پوره شي برلسۍ ته اړتیا د هر انسان او هر ملت په خټه کې غګل شوې ده د ادیانو تاریخ را ښایي چې انسان د خپلو عقیدو د خپروي لپاره زیاتې هڅې کړې دي په حقیقت کې عقیده د انسان د وجود اصلي تومانه ده که د چا عقیده پر نورو بره وي دی به هم ځان بر وګڼي ټول غواړي چې د خپل ځواک کړی پراخه کړي پراختیا غوښتنه هم په ماشومانو کې هم په زلمکو او لویانو کې شته خو څنګه چې انسان ورو ورو بدلېږي نو د عمر په تېرېدو سره دغه احساس یې ورو ورو کمزوری کېږي دا چې ولې دغه غوښتنه په ماشومانو کې تر غټانو زیاته ده دلیل د انسان وده ده د ودې په حال ماشومان پر خوخو خوراکي توکو سربېره چې د ورځنیو فعالیتونو لپاره ورته اړتیا لري یو څه اضافي خوړو ته هم ضرورت لري د فیزیولوژۍ پوهان ورته د ودې زیره وایي د انسان د ذهني ودې په اړه هم خبره هم داسې ده منا دا چې برلسۍ ته د ماشوم تمایل په وده پورې اړه لري او داسې بریښي چې دغه غوښتنه به د هغه د معنوي او روښاني وجود د جوړولو لپاره ضروري وي د همدې تمایل په وجه ماشوم د دې په ځای چې د خوښو شیانو په پېژندلو قانع شي چې د همغه وخت اړتیاوې یې پوره کوي غواړي لا ډېر څه وپېژني او په ډېرو خبرو وپوهېږي همدا وجه ده چې ماشوم پوښتنې کوي هر څه آزمایي هر شی لمس کوي لاس پرې او تل د خپلو ضرورتونو له دایرې څخه پښه اړوي ماشوم هره شیبه لا نوي شیان پېژني او پوهه یې لا زیاتېږي ماشوم په دې ډول د خپلو غوښتنو او د خپل شوق کړی پراخوي او د خپلې نړۍ د لاندې کولو پر لاره ګام اخلي خو انسان آن د ژوند له لومړیو ورځو د ځان د پراختیا په لاره کې له داسې خنډونو سره مخ کېږي چې له منځه وړل به یې ناشونې وي بندینی ځواکونه د ماشوم له دغو طبیعي تمایلاتو سره چې هغه د خپلو غوښتنو پوره کولو ته هڅوي لاس او ګریوان کېږي او ورته ماتې ورکوي تنکی ماشوم ژر په دې باندې پوهېږي چې بندینۍ نړۍ د ده په واک کې نه ده دی نشي کولی چې سپوږمۍ په غېږ کې ونیسي دی پر دې لا یا تنهي فضا باندې ان لږ تسلط هم نه لري بدله دا چې پر خوخو کسانو باندې چې د په شاوخوا کې دي دی تر ټولو کم واک لري د ته تل ویل کېږي دا کار مه کوه د غشي ته لاس مه ور وړه غلی شه کرار شه په کړکۍ لاس مه وهه په لښتې کې مه ګډېږه دی غواړي لا هم لوبې وکړي خو مور یې په زوره څملوي په داسې وخت کې له خوبه راویښوي چې لا یې د خوب تنده نه ده ماته هغه خواړه ورکول کېږي چې د یو ورڅخه کرکه لري خو هغه میوه نه ورکول کېږي چې د ته خوند ورکوي همدا وخت دی چې ماشوم ته خپله کمزوري معلومېږي ځکه چې له لویانو سره په خپله مبارزه کې ماتې خوړلې ده د همدې له علاجه ماتې په اثر یې په وجود کې د حقارت احساس ریښه زغلوي هر ماشوم دغه احساس لري دا یوه طبیعي چاره ده دغه احساس په خپل ذات او تر دې حده هیڅ توان نه لري او سره له دې چې په وار وار د ماشوم سترګې له اوښکو ډکېږي خو بیا هم دغه حالت ورته ګټور دی دغه احساس په ماشوم کې د لویدنې لېوالتیا پیدا کوي دی غواړي د پلار په شان شي او د لویانو پېښې وکړي دا احساس داسې ځواک دی 
چې ماشوم په خوځښت راولي او هغه اړباسي چې بلا بیل لوی بی وکړي او په دغلوبو کې د لویانو پیښې وکړي په دې توګه د حقارت احساس تر ټولو ارزښتناک انګیزه ده چې ماشوم د ځان روزنې ته اړباسي کله چې د انسان شخصیت ورو ورو او په تدریج سره وده کوي او ثبات مومي دغه احساس هم مړوی کېږي خو دریغه چې وضع تل دا شان نه وي غالبا د تخول دغه څېره چې وړاندې شوه بې له ټیټې جګې نه وي ځکه چې بېلا بېل لاملونه د عادي تخول په لاره خنډ جوړوي او په سړي کې حکارت پیاوړی کوي دغه احساس د مشروم پر نزک بدن لکه از غی لگیگی او د جنی توب او لویوانی پر محالی لا دیر زوروی دغه احساس پاسانه سر علی منزن زیم بلکه لکه نسور زخم طول عمر د سری پر بدن پتی کیگی لد احساس سخه بلا بل دفعی غبرگونونا زیگیگی ده حکارت لملونا دری دی الف د چاپیریال آغیز ب واقعی حقارت جیم غیر عادی صفات یا زنگرنه چې پرتلون کې برخو کې با درتا وران دی شیم